Всем привет! В данном ролике я затрону тему ноутбуков Lenovo с нерабочей подсветкой клавиатуры, либо для желающих проапгрейдиться до данной функции. Предыстория. Лежал у меня Lenovo Z510 и внезапно, как это обычно бывает, на него нашелся клиент, причем срочный. Я бегом ноутбук до ума доводить, винты там недостающие, чистка, профилактика над будущее, свежее ПО и тут вспоминаю, что подсветка клавиатуры на нем не работала, причем изначально при приобретении. Ноутбук когда-то брался ради процессора, остальное планировалось на разбор, причем клавиатура была проверена сразу, подав питание плюс 5 вольт на шлейф подсветки, все отлично, светится. Была также версия, что, возможно, необходима специальная утилита Lenovo Power Management, однако ее установка и ковыряние в ее настройках ни к чему не привели. Так, ноутбук и забылся на долгое время, однако жизнь внесла свои коррективы и было принято решение отдавать его работоспособным и доведенным до ума. Значит, для тех, кто не знает, как включается, выключается подсветка в Lenovo. Это комбинация клавиш Fn плюс пробел. Причем на клавиатурах, которые имеют подсветку, на пробеле есть соответствующий символ. Включение происходит независимо от утилит и работает и в DOS, и в BIOS, потому как управляется мультиконтроллером. Теперь Вернемся к ситуации с Z510. Отдавать срочно подсветки нет, а надо бы. Можно, конечно, было приколхозиться к питанию USB, но... Это же не наш метод. Сначала решил ознакомиться с проблемой в теории. А именно, полез смотреть подобную беду в интернете. Довольно быстро выяснилось что за включение-отключение работы подсветки отвечает переходная платка на ODD, оптический диск, так как на ней же распаяны и элементы цепи подсветки, а также коннектор шлейфа на нее. Тут же выяснилось, что два контакта одного из элементов, а именно Q153 в корпусе SOT23, были в коротком замыкании. Не беда, подумал я, и быстро перекинул первый попавшийся N-канальный мосфет. Подсветка включилась. Правда, теперь она перестала выключаться. Ну, верная диагностика уже полдела. Осталось выяснить, что за элемент стоял изначально. Мануал на плату от Z510 нашелся довольно быстро. Он есть в свободном доступе. Плата Аилза NM. А181. Однако в мануале не оказалось схемы переходной платы на ODD с элементами подсветки. Окей, сказал я себе, будучи уверенным, что в моем Z710 схема на подсветку та же и никаких переходных плат нет. Тут меня ждало очередное разочарование, потому как схем на плату от Z710 а именно DAMB 02 ревизии 2.1 я не нашел. Здравый смысл подсказывал, что подобная схема включения подсветки должна быть на довольно большом количестве ноутбуков от Lenovo, а возможно и от других производителей. Вскоре на тематическом сайте я наткнулся на тему Lenovo G580 шаманим подсветку клавиатуры, где человек Хотел переделать ноутбук без подсветки на клавиатуру с таковой. И в этой теме один очень хороший человек подсказал ему взять схему от ноутбука Y570, где таковая имеется. Дело оставалось за малым. Находим схему и бинго. Вот она. Видим, что моя ошибка заключалась в выборе канальности полевика. Вместо N-канального следовало использовать P-канальный. После установки подходящего полевика, а именно AO3413, подсветка стала функционировать исправно. Кстати, 
как я ищу компоненты аналоги на платах донорах, я рассказывал в предыдущих роликах. Ролик было решено сделать, чтобы показать, что переделка схемы для подсветки несложна и требует установки всего трех конденсаторов, двух резисторов, П канального полевика, транзистора, D коннектора шлейфа. Все. Притом платка на тот же Z510 с поддержкой подсветки, а именно такой выход, как замену всей платы, предлагают тематические форумы Lenovo, стоит на AliExpress около 20 долларов. Ну и плюс время на доставку. Есть, конечно, вариант поискать данную плату от ноутбука с подсветкой на разборах. Если найдете задешево, то сэкономите и время, и деньги. В общем, берите, пользуйтесь. Ставим лайки, дизлайки, не забываем отписываться в комментариях. Кому что интересно, спрашиваем. Всем пока.